ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങളുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് മൂന്ന് നിറ വിഹാരങ്ങൾ അമ്യൂസിംഗ് കളേഴ്സ് പേജ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിലെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഡാൻസ് ഫോം ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അവിടെ ചിത്രത്തിലൊരു ഡാൻസിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ആൻസർ സൂഫി ഡാൻസ് പേജ് നാൽപ്പത്താറിലെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ സൂഫി ഡാൻസ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ളത് മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് നോക്കുക പേജ് നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സൂഫി ഡാൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വെൽ നോൺ ഡാൻസ് ഇൻ ടർക്കി ആൻഡ് ഈജിപ്റ്റ് ഇത് തുർക്കിയിലും ഈജിപ്റ്റിലും ഉള്ള ഒരു ഡാൻസ് രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും കുറച്ചൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡാൻസേഴ്സ് വെയർ ലോങ് വൈറ്റ് റോബ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്കേർട്ട്സ് ഡാൻസേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് വേളിംഗ് ഡെർവിഷസ് ഇതിൻ്റെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരെ ആ കലാകാരന്മാരെ ദർവിഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഔദ് തബല ദഫ് ആർ യൂസ്ഡ് What are the features of the background music of Sufi dance? Sufi Narathath is the first time of the dance. That is, the dance is the first time of the music. We are talking about the background music. Answer. Sufi dance, traditional background music is a sweet and emotional tabla, oud and guitar. Sufi music with Arabian Turkish percussion, background vocals and claps. റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ കഥക് ഡാൻസ് കഥക് ഡാൻസും സൂഫി ഡാൻസും തമ്മിൽ ചെറിയ സാമ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ കഥക് ഡാൻസിനെ കുറിച്ചൊരു വിവരണം നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ആറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് നോക്കുക വാട്ട് ആർ ദി മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കഥക് ഡാൻസ് തബല സരോദ് ഹാർമോണിയം ഫ്ലൂട്ട് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഇതിനോടൊപ്പം ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കുറെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ബിർജു മഹാരാജ് ബിർജു മഹാരാജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറു കുറിപ്പ് എഴുതുക ഇവിടെ ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കുക കമ്പയർ സൂഫി ഡാൻസ് ആൻഡ് കഥക് ഡാൻസ് സൂഫി ഡാൻസിനെ കഥക് ഡാൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് സൂഫി ഡാൻസ് സൂഫി ഡാൻസ് ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട് ഫോം ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ആൻഡ് തുർക്കി തുർക്കിയിലെയും ഈജിപ്റ്റിലെയും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ഡാൻസ് ഫോം ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഈസ് എ സ്വീറ്റ് ഡാൻസ് ഇൻ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് വെയർ വൈറ്റ് ലോ സ്കേർട്ട് തബല ഔത്ത് ഗിതാർ ആർ യൂസ്ഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡാൻസിന്റെ രീതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ നമുക്ക് കഥക് നൃത്തത്തിന്റെയും എഴുതണം കഥക് ഡാൻസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ഉത്തർപ്രദേശ് ഇത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഇത് ഉണ്ടായി വന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് ഈസ് ദ സോൾ ഓഫ് കഥക് ഡാൻസ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതമാണ് ഇതിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സിൽക്ക് ധോത്തി ഡ്രാപ്പ്ഡ് അറൗണ്ട് ദ വേസ്റ്റ് ഒരു സിൽക്ക് ധോത്തി സിൽക്കും ഉണ്ട് അരക്ക് ചുറ്റും ചുറ്റും ചുറ്റിക്കെട്ടും and covered with a silk scarf tied over the top adine mulla oru silk inde scarf chuttikattum the main syllables are ta te te ta a te te ta and mudras dance in circle shape deethilulla oru sangeethavum adodappo thanne chala mudrakal kai mundulla mudrakalum kaanikkum dance inde circle shape idu egadesham oru circle shape il thanneyana idindeyum nartham verunnathu tabala sarod and harmonium used റൈറ്റ് മോർ വൈറ്റ് ആരീസ് കുറച്ച് വൈറ്റ് ആരികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തെയ്യാദീനന്തോ ദീനന്ദീനന്തോ തെയ്യത്തീനന്തോ ദീനന്ദീനന്തോ ഈ രണ്ട് വരികൾ വീതമുള്ള ഓരോരോ വൈറ്റാരികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താരികന്താരോ തെയ്യത്തക താരീരന്താരോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 
വൈറ്റ് അരി മേക്കിംഗ് വൈറ്റ് അരി തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിൽ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ മൂന്ന് നാല് ഗ്രൂപ്പായി ഇട്ടിരിക്കും ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ആ ത ര ല എന്നിങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ തരും ഈ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഏത് അക്ഷരമാണോ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വൈത്താരി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരക്ഷരം മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു വൈത്താരി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അക്ഷരം കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ താ വെച്ചിട്ട് ഒരു വൈത്താരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നാല് വരിയാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തദാതോം 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 നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ പാരീസ് ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറിപ്പുകൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് മതി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതചരിത്ര കുറിപ്പൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുസ്തകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുറച്ച് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തേർട്ടീൻ ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മെയ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി വാസ് ബോൺ ഇൻ നരിക്കുനി കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കേരള കോഴിക്കോടിലെ നരിക്കുനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഹി കമ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലേഡ് ഫോർ ഡ്രാമ മെർച്ചൻറ്റ് ഓഫ് വെനീസ് സ്റ്റേജിൽ ബൈ താര ആർട്സ് ലണ്ടൻ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഡ്രാമയാണ് മെർച്ചൻറ്റ് ഓഫ് വെനീസ് അദ്ദേഹം അതവിടെ കമ്പോസ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക വായ്ത്താരികൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത്തരം വായ്ത്താരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫാമിംഗ് ഫിഷിംഗ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂണ്ടയിടലല്ല തോണിയിൽ പോയിട്ട് മീനിനെ വലയിൽ നിന്ന് കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കയറ്റുന്നത് ആ കഠിനാധ്വാനമുള്ള സമയത്ത് ചൊല്ലുന്നതാണ് വായ്ത്താരികൾ ഹെഡ് ലോഡ് ലോഡിങ് ടിംബർ പാഡി ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ നെല്ല് കൊയ്യുന്ന സമയത്ത് പാഡി പ്ലാന്റിങ് നെല്ല് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതർ ഹാർഡ് വർക്ക്സ് അതുപോലെ വടംവലി മത്സരത്തിലും ചിലർ പാടാറുണ്ട് അയിലസ ഓത്ത് പിടിക്കുക അയിലസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടാറുണ്ട് ബോട്ട് റേസ് ബോട്ട് റേസ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വഞ്ചി പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ട് ബോട്ട് റേസ് നടത്തുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാൻ കൃഷിയെ കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മരമെട്ടിനെ കുറിച്ചോ ഏതിനെ കുറിച്ചോ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഉത്തരം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക പേജ് അൻപതിലെ ചോദ്യം റൈറ്റ് സം ഫോക്ക് തിയേറ്റർ ഫോംസ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ നാടോടി നാടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ഇത് കണ്ടമാന നാടകങ്ങളുണ്ട് പലതും നമ്മൾ കേൾക്കാത്തതാണ് കാരണം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ളത് തിരുവനന്തപുരംകാർക്ക് അറിയില്ല തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളത് തൃശ്ശൂരുകാർക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പലതും നമ്മൾ കേൾക്കാത്തത് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കാക്കാരിശി നാടകം തേനടു നാടകം വെള്ളരി നാടകം ചവിട്ടു നാടകം പൊറാട്ടു നാടകം പൊറാട്ടയല്ല പൊറാട്ടു പൊറാട്ടു നാടകം ചിമ്മാനക്കളി വെള്ളരി നാടകം പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് അവിടെ വെള്ളരി നാടകത്തെ കുറിച്ചൊരു കുറിപ്പ് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കുക കാക്കാരിശി നാടകം കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ കാക്കാരിശി നാടകം നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ പൊറാട്ടു നാടകം പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലാണ് പ്രധാനമായും പൊറാട്ട് നാടകം അരങ്ങേറുന്നത് മകരമാസം മുതൽ ഇടവും വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ കൊയ്ത്തൊഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിലാണ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ചവിട്ടു നാടകം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആഗമനത്തോടെയാണ് കേരളത്തിൽ ചവിട്ടു നാടകം പ്രചാരത്തിൽ വന്നത് കൊച്ചിയും കൊടുങ്ങല്ലൂരുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ ചിമ്മാനക്കളി കുറിപ്പ് എഴുതുക ചോദ്യയും പിടയും എന്ന പാട്ടിലെ കഥാഭാഗമാണ് ഇതിന് ആധാരം മാവിലൻ മാവിലത്തി മാപ്പിള തുടങ്ങിയവർ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പുതിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ദൈന്യതകളും ജീവിതത്തിൻ്റെ അനിശ്ചിത അടുത്ത തേനൊരു നാടകം കുറിപ്പെഴുതുക വാട്ട് ഈസ് ലിറ്റർജിക്കൽ ഡ്രാമ ലിറ്റർജിക്കൽ ഡ്രാമ കുറിപ്പെഴുതുക
മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്മാർഗമാണ് നല്ല ശീലങ്ങൾ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സന്മാർഗ നാടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം മൊറാലിറ്റി പ്ലേസ് ആർ പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് ആക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്ക്വൈസ് എക്സംപ്ലിഫൈ വാല്യൂസ് ഫോർ ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളാണ് മൊറാലിറ്റി നാടകങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലുള്ള ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് പ്രകൃതി ദത്ത വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത് ചെറിയ ബോക്സിലൊക്കെ പലതരം കളർ കിട്ടും ഇതൊക്കെ രാസവസ്തുക്കൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കളറാണ് കൃത്രിമ നിറങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതുപോലെ വീടിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഗെയ്ഡിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പലതരം കളറുകൾ വാങ്ങിക്കും ഇതെല്ലാം കൃത്രിമ പെയിൻറ്റുകളാണ് ആദ്യമകാലത്ത് ഇത്തരം പെയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ജനങ്ങൾ പെയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതായത് പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടുന്ന പല സാധനങ്ങളും ചെമ്പരത്തി പൂ പിഴിഞ്ഞ് ചുവന്ന ചാറ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ചുവന്ന കളറ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന വർണ്ണങ്ങളെയാണ് പ്രകൃതി ദത്ത വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ കെമിക്കൽസും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു രാ വ്യവസായശാലയിലൂടെ കടത്തി അത് കൃത്രിമമായി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രകൃതി ദത്തം എന്ന് പറയാത്തത് ഉത്തരം നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് ആർ പിഗ്മെൻസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് സ്പൈസസ് സീഡ്സ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ലീവ് പേജ് അൻപത്തിരണ്ടിലെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വാൾ മ്യൂറൽ ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ കേരള അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം സം വാൾ മ്യൂറൽസ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ ചില വാൾ മ്യൂറൽസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് കളേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് അതായത് അന്ന് രാസവസ്തുക്കളൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ല പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് നാച്ചുറൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ യൂസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ട്രഡീഷണൽ മ്യൂറൽ ഇൻ കേരള ചുമർ ചിത്രങ്ങളെ വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി ചോദ്യം തന്നെ ചോദ്യം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ സർഫേസ് ഫോർ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നെയിം സം ലൊക്കേഷൻ വെർ ട്രഡീഷണൽ മ്യൂറൽസ് ഫൗണ്ടൻ കേരള കേരളത്തിലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കണ്ണൂർ മട്ടാഞ്ചേരി മട്ടാഞ്ചേരി പാലസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എറണാകുളം കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം കായംകുളം പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം തിരുവനന്തപുരം പുണ്ടരീകപുരം തലയോലപ്പുറമ്പ് സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ച് അങ്കമാലി ട്രഡീഷണൽ മ്യൂറൽ പെയിൻറിങ്സ് ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്കൂൾ പഠനയാത്ര തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് അവിടെ ചുമർ ചിത്രങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിൾ തിരുവനന്തപുരം ദ ശ്രീ ചിത്ര ആർട്ട് ഗ്യാലറി ഇൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മമ്മിയൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മമ്മിയൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് കുറിപ്പ് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു തരുന്നില്ല റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് നോൺ വിജയനഗര മ്യൂറൽസ് വിജയനഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് അപ്പോൾ ആ വിജയനഗരത്തിൽ ഇതേപോലെ ധാരാളം കൊ കെട്ടിടങ്ങളിലും കൊട്ടാരങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ വിവരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ അജന്ത കേവ് പെയിൻറിങ്സ് ഈ ഒരു പാറ കുത്തി തുറന്ന് കുത്തി തുരന്ന് അതിനുള്ളിൽ ക്ഷേത്രം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു നിർമ്മിതിയാണ് അജന്ത ഗുഹകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതേപോലെ കേവ് പെയിൻറിങ്സ് ഗുഹാ ചിത്രങ്ങൾ വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുറിപ്പ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ബാഗ് കേവ് പെയിൻറിങ്സ് ബാഗ്
ബദാമി കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് വിവരണം വായിക്കുക അതേപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഏതെങ്കിലും തരും എന്നിട്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും നെയിം ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു ചിത്രം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്കലാഞ്ചലോ ഇൻ സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പിൾ സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പിളിൽ മൈക്കലാഞ്ചലോ വരച്ച ചിത്രമാണ് ബാഗ് കേവ് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഇത് ഇതേപോലെ നമ്മളിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക വാട്ട് ഈസ് ഫ്രസ്കോ പെയിൻറ്റിങ് മെതേഡ് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് രീതിയാണ് ഫ്രസ്കോ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിവരണം പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ കുറിപ്പെഴുതുക ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു വിവരണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അഭിനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ നമ്മളെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഇത് വേറെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അഭിനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക്സ് ഈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ട് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് എഴുതാൻ പറയും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് എ സോങ് ഫേവറേറ്റ് പാട്ടിനെ ആകർഷകമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ പുസ്തകത്തിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ലിറിക്സ് വരികളുടെ ഭംഗി ദ യുണീക്നെസ് ഓഫ് ദ ട്യൂൺ ആൻഡ് താള ഈണത്തിൻ്റെയും താളത്തിൻ്റെയും സവിശേഷത ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ സിംഗർ പാടുന്ന ആളിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കുറച്ച് പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം എമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകാരികത റിഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല താളം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു താളമായിരിക്കും എമോഷണൽ കണക്ഷൻ ആ വരികളുടെ ഒരു ഭാവം സന്തോഷമോ സങ്കടമോ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്നാം മല കയറി പോകണ്ടേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടൂറ് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ ബസ്സിലിരുന്ന് തകർത്ത് പാടുന്ന പാട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാവമാണ് ആ ഒരു സന്തോഷ ഭാവമാണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ സങ്കടഭാവങ്ങളുള്ള കവിതകളുമുണ്ട് അതും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മെമ്മറബിൾ മെലഡീസ് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വരമാധുര്യം മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വെറുതെ ഒരാൾ ഒരു പാട്ട് പാടിയാൽ കേൾക്കാൻ വലിയ ഇമ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ആ ഉള്ളുള്ളേരി ഉള്ളുള്ളേരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പാട്ടിനോടൊപ്പം വരുന്ന ആ ഒരു കൊട്ടും പാട്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിപ്പോകും അതാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംഗീതത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയിം സം ഫേമസ് സിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗാനേരി ചെയ്താവ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതാനുള്ളത് അതിൽ ഓരോന്നിലും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇത് വായിക്കുകയോ നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക വാട്ട് ഈസ് എ വർക്ക് ഓഫ് എ മ്യൂസിക് ഡിറക്ടർ ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ ജോലി എന്ത് ഒരാൾ കവിത എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഗാന രചയിതാവ് വേറൊരാൾ പാടുന്നു ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സംഗീതം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ സംഗീത സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക മ്യൂസിക്കൽ ജനറേഴ്സ് സംഗീതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് മേഖലകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോക്ക് സോങ് നാടൻ പാട്ട് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ലളിതഗാനം ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിഗാനം എന്നൊക്കെ പറയും പാട്രിയോട്ടിക് സോങ് ദേശഭക്തി ഗാനം മാപ്പിളപ്പാട്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഡ്രാമ സോങ് നാടക ഗാനങ്ങൾ നമുക്കിനി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാവുന്നതാണ് Give examples for different genres of music. 
വിവിധ ഗാന മേഖലകളിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചലച്ചിത്ര ഗാനം ഫിലിം സോങ് പല പള്ളി തിരുപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ട് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ നാടക ഗാനം ബലി കുടീരങ്ങളെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അടുത്ത ലളിതഗാനം ലളിതഗാനം ധാരാളം ഉണ്ട് ആരോമലി യേശുദാസ് പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് നാടൻ പാട്ട് മാവേലി നാടുവാണിയിടും കാലം അതും എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദേശഭക്തി ഗാനം സാരേ ജഹാംസെ അച്ച ഹിന്ദോ സിതാഹമാര ഹമാര വഞ്ചിപ്പാട്ട് കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ കൊച്ചു പെണ്ണെ കുയിലാളി മാപ്പിളപ്പാട്ട് പോത്തു പള്ളിയിലന്നു നമ്മൾ പോയിരുന്ന കാലം വാട്ട് മേക്സ് എ സോങ് അട്രാക്റ്റീവ് ഗാനത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ദ യൂണിക്നെസ് ഓഫ് ദ ട്യൂൺ ആൻഡ് ദ റിഥം ട്യൂണും റിഥവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ബീറ്റ്സ് ആ താളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ലിറിക്സ് ലിറിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരികളാണ് വരികളുടെ ഭംഗി നല്ല അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ വരികളാണ് ദ എമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഏത് ഭാവമാണോ ആ കവിതയിൽ വരുന്നത് സങ്കടഭാവം സന്തോഷഭാഗം അങ്ങനെയുള്ള ഭാവങ്ങൾ ദ നോവൽറ്റി ഓഫ് ദ ഐഡിയാസ് പുതിയ പുതിയ താളങ്ങൾ രാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആൻഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ സിംഗർ സിംഗറുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് പോപ്പുലർ സോങ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾസ് സോങ്സ് ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങളും ജനകീയ ഗാനങ്ങളും ജനപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാട്ടും ഇല്ല നല്ലൊരു ശതമാനം പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗാനം അതാണ് ജനപ്രിയം പോപ്പുലർ സോങ്സ് അതാണ് ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങൾ പോപ്പുലറായി ഹിറ്റായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം സം സോങ് ക്യാച്ച് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ക്യുക്കിലി ആൻഡ് ആർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദം ദ ബിക്കം ദർ ഫേവറേറ്റ് സോങ്സ് and like to listen repeatedly those songs are called popular songs in our people's song endana nokka these are the songs or poems based on the themes that highlights the public interest and issues faced by the people janakiya prashnangale താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി രൂപപ്പെടുന്ന കവിതകളോ ഗാനങ്ങളോ ആണ് ജനകീയ ഗാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓഫ് പോപ്പുലർ സോങ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾസ് സോങ് ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങളും ജനകീയ ഗാനങ്ങളും പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗാനങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പി എ എൽ എ പി പി അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്ന് നിൽക്കണ്ട പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി അതൊരു ജനപ്രിയ ഗാനമാണ് തരക പെണ്ണാളേ ആ നാടൻ പാട്ടും ജനപ്രിയ ഗാനമാണ് ഉള്ളുള്ളേരി ഉള്ളുള്ളേരി അതും ജനപ്രിയ ഗാനമാണ് കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ അതും ഒരു ജനപ്രിയ ഗാനമാണ് ഇനി ജനകീയ ഗാനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത ഗാനങ്ങളുണ്ട് ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും അന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഇത് അതേപോലെ മറ്റൊരു പാട്ടാണ് പാലോ പാലോ നല്ല നാടപ്പാലം അതൊരു നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള പാട്ടാണ് അപ്പം ഈ പാട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗായിക ആര് കെ എസ് ചിത്ര കെ എസ് ചിത്രയുടെ ഫോട്ടോ ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ട് കെ എസ് ചിത്ര ജെ യേശുദാസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേഴ്സൺ എന്ന് ചൊല്ലിപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജി ദേവരാജൻ കുറിപ്പെഴുതുക ഇവിടെ ടെസ്റ്റിൽ കുറിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ മലയാളം മീഡിയ തന്നെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കെ എസ് ചിത്ര ലഘുകുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക അവിടെ അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല
ഹു റോട്ട് ദ സോങ് ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ആരാണ് എഴുതിയത് ഇഞ്ചക്കാട് ബാലചന്ദ്രൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചേരുമ്പടി ചേർക്കാനാണ് അവിടെ ഒരു സൈഡിലെ എ കോളത്തിൽ ദേവരാജൻ കെ എസ് ചിത്ര ഇഞ്ചക്കാട് ബാലചന്ദ്രൻ വയലാട് രാമവർമ്മ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മറുവസ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ചേരുന്നത് ഏതൊക്കെ എന്നാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കവിതകളുടെ ഓരോ വരികളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് അടുത്ത ഒരു സിനിമ പാട്ടാണ് ചന്ദ്ര കളപം ചാർത്തി പടറിയേ പഠിപ്പറിയേ അതൊരു സിനിമ പാട്ടാണ് പൊന്നരി വാളം വിളിയിൽ കണ്ണെറിയുന്നോളി അതൊരു നാടക ഗാനമാണ് സാരേ ജഹാംസെ അച്ച അതൊരു ദേശഭക്തി ഗാനമാണ് അപ്പം ഇത് മാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ചുമർ ചിത്രം ഗുഹാചിത്രം പെയിൻറ്റിങ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോയാണ് വാട്ട് ഈസ് എ വൈഡ് ഷോർട്ട് ഒരു വൈഡ് ഷോർട്ട് എന്നാൽ എന്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോകളും അതിൻ്റെ വിവരണങ്ങളും അതിൻ്റെ നേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈഡ് ഷോർട്ട്സ് നോട്ട് ഓൺലി ക്യാപ്ചർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ബട്ട് ആൾസോ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദ വൈഡർ സെറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ മലയാളം ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക വാട്ട് ഈസ് എ ഫുൾ ഷോർട്ട്സ് ഫുൾ ഷോർട്ട്സ് ക്യാപ്ചർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദെയർ എൻ്റർലി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മീഡിയം ഓർ മിഡ് ഷോർട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം എ ഷോർട്ട് ദാറ്റ് ഷോസ് എൻ ഇമേജ് ഫ്രം എ മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മിഡ് ഷോർട്ട്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെൻ ടു ഓർ മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഷോൺ സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി ഓൺ സ്ക്രീൻ ദ ആർ ആൾസോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ഷൂട്ടിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് What is close-up shots? We are going to know close-up shots. What is the answer? Answer no. Close-up shot. A shot that aims to capture objects and characters from close-up. If you want to take a photo of a photo, you can take a photo of a photo. You can take a photo of a photo of a photo. You can take a photo of a photo of a photo. You can take a photo of a photo of a photo. അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പൂച്ചയുടെ പല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മുഖവും വായും മാത്രം സ്ക്രീനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പൂച്ചയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ ആ പൂച്ച ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതേ അതേസമയം ഒരു പൂച്ച ഇര പിടിക്കുന്ന രംഗമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ പൂച്ചയും ആ ഇരയും ആ ഇരയുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നതുമായ ആ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഒരു രംഗമാണ് നമുക്ക് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രംഗങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഫോട്ടോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളത് ഇതിലേതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിറയെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി ചെടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റയുടെ ചിറകിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിന് യോജിച്ച ഷോട്ട് ഏത് ഇവിടെ ഒരു പൂന്തോട്ടമുണ്ട് അതിൽ നിറയെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെണ്ടുമല്ലി ചെടിയുണ്ട് അതിലിരിക്കുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റയുണ്ട് ആ പൂമ്പാറ്റയുടെ ചിറകിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഡിസൈനും ചിത്രപ്പണികളും ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ കുറച്ച് ചോയ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് വൈഡ് ആംഗിൾ ഷോട്ട് ആണോ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് ആണോ മീഡിയം മിഡ് ഷോട്ട് ആണോ ഫുൾ ഷോട്ട് ആണോ ഇതിൽ ഏത് ഷോട്ട് ആണ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ആ പൂമ്പാറ്റയുടെ ചിറക് ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഉത്തരം ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഷോർട്ട്സ് ഷോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുക അവിടെ ടെസ്റ്റിൽ നാല് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഒരു വീടിൻ്റെ ചിത്രമാണ് പിന്നെ ഒരു തത്തയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുതിരയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നായയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലോസപ്പ് ഏത് വൈഡ് ഷോട്ട് ഏത് മിഡ് ഷോട്ട് ഏത് ഫുൾ ഷോട്ട് ഏത് എന്നിങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എഴുതണം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടേക്കിംഗ് എ ക്ലോസപ്പ് ഫോട്ടോ ഓഫ് എ ഡസ്റ്റർ വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ ടേബിൾ ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിലെ മേശപ്പുറത്തൊരു ഡസ്റ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഡസ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലോസ് ഓഫ് 
അതിന് താഴെ നാല് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലോസ് അപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഡെസ്റ്ററും ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പരമാവധി ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന വിധം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ദൂരെ നിന്ന് ഡെസ്റ്റർ സൂം ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നിശ്ചിത അകലെ നിന്ന് ഡെസ്റ്ററിൻ്റെ മാത്രമായി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി മേശയും ഡെസ്റ്ററും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് മങ്കട രവി വർമ്മ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് മങ്കട രവി വർമ്മയെ കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക സന്തോഷ് ശിവൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് സന്തോഷ് ശിവനെ കുറിച്ചും ഒരു കുറിപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വായിച്ച് മനസ